నమస్తే శివోహంకి స్వాగతం శివోహంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితిని నేను మీకు ఎందుకు తెలియజేస్తున్నాను అంటే ఒక కుట్ర గురించి నాకు తెలియటం ద్వారా ఇప్పుడు నేను ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలని నేను ఇది చేశాను రెండు వేల ఏడు నుంచి నేను శివోహం సంస్థని స్థాపించి రెండు వేల ఏడు నుంచి నేను ఒంగోలు పట్టణంలో స్థిరపడటం అనేది జరిగింది అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను ఒంగోలు బీబీఎస్ హాల్ దగ్గర నేను షాప్ పెట్టడం అంటే అక్కడ నా వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టాను అంటే పూజా సామాగ్రి గురించి తయారీ అదేలాగా వ్యాపారం ఇలా నేను మొదలు పెట్టి ఐదు వేల రకాల వస్తువుల్ని ఈరోజు అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండుకి నేను ఐదు వేల రకాల వస్తువుల్ని జనాల్లో తెలియజేయటానికి చాలా వరకు వాటి వివరాలను తర్వాత వాటి వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలను ఇలా తెలియచేసే పనిలో ఉన్నాను ఈ పనిలో ఉండే సమయంలో నేను కృష్ణ బిలం అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయటం జరిగింది కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ప్రముఖుల ద్వారా నేను కొన్ని దేవాలయాలకి కట్టుబడి దానికి సంబంధించిన వివరాలని ఇచ్చే ఒక సంస్థలో పనిచేయటం అంటే నాకు ఒక పెద్ద మంచి క్యాటర్ ఇవ్వటం అనమాట హెచ్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో నాకు ఒక క్యాటర్ ఇచ్చారు అదేలాగా మహారాజ్ గ్రూప్ అని చెప్పేసి నార్త్ సైడ్ అంటే ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది మహారాజ్ గ్రూప్ ఉజ్జయిని వాళ్ళది అయితే వాళ్ళ గ్రూప్లో నాకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఆ గ్రూప్లో నాకు ఒక మెంబర్షిప్ ఇచ్చి నన్ను ఒక మంచి విలువలు కలిగిన మనిషిగా మార్చి నాకు ఇక్కడ మన ప్రజలకు అందరికీ అంటే ఐదు భాషల్లో సౌత్ ఇండియాలో పాన్ ఇండియా అనే విషయంలో ఐదు భాషలకు సంబంధించి ఐదు భాషల్లోనూ నేను నాకు తెలిసిన నా తెలివితేటల ద్వారా ఛానళ్ళ ద్వారా కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా కాంప్లైంట్స్ ఇలా ఏ రూపంలో అయినా కానీ మన ధర్మాన్ని మన సనాతన ధర్మాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి చాలామంది కష్టపడే వేరే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఆ ఇబ్బందులు పడకూడదు వాళ్ళ అలాంటి పొజిషన్ అక్కడ కూడా ఏమీ లేదు అక్కడ వాళ్ళు చూపించేది ఏమి ఉండదు వాళ్ళ మహిమలు ఏమీ లేవు మన పూర్వీకులు మన మన దగ్గర ఉన్న మహిమలు చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఏన్షియన్ సైన్స్ తోటి నేను ఒక దీని ప్రకారం రీసెర్చ్ చేసి స్టోన్స్ ద్వారా వచ్చే ప్రభావాలని తర్వాత సన్ లైట్ నుంచి వచ్చే ప్రభావాలని అలాగనే స్టార్ లైటింగ్ నుంచి వచ్చే ప్రభావాలని కాస్మిక్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చే ప్రభావాలని ఇలా అన్ని విషయాల మీద శోధన చేస్తా ఇంకా చాలా చేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు అన్ని చూపిస్తున్నాను అందరికీ అయితే నాకు ఇప్పుడు ఒక మతపరంగా నాకు కొన్ని ఇబ్బందులు జరిగినాయి ఈ మతపరంగా ఏం ఇబ్బందులు జరిగినాయి అంటే నా కుటుంబంలోనే నా ఇంట్లోనే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి ఇది చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక మతం పుచ్చుకున్న మా అత్త ఏం చేసింది అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటానే వచ్చింది రెండు వేల పన్నెండులో నాకు పెళ్ళయింది రెండు వేల పన్నెండులో పెళ్ళయిన తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరాలు అంటే పెళ్ళి ముందు నుంచి కూడా గొడవలు ఆ తర్వాత కూడా అంటే వాళ్ళ అన్న వల్ల బామ్మరిది వల్ల కొన్ని గొడవలైన అయితే ఇవన్నీ జరిగిపోయినాయి పెళ్ళయింది ఒక సంవత్సరం తర్వాత విడిపోయాం మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేసారు సరే అయిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో పెద్ద పాప పుట్టింది అంటే అంతకు ముందు ఒక బాబు చనిపోయాడు ఆ మా వాళ్ళ ఇబ్బందుల వల్ల అయితే అప్పటికి నాకు కొన్ని విషయాలు తెలియవచ్చినాయి అనమాట అంటే అమ్మాయి దోషం కలిగింది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పేసి సరే మనం చేసుకున్న తర్వాత ఇంకేమీ చేయలేమన్న ఉద్దేశం మీద ఇంకా మంచిగా అని చూసుకోవటం మొదలు పెట్టాను ఇంకా తర్వాత పాప పుట్టింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ పాప పుట్టింది చిన్న అమ్మాయి అమ్మాయికి ఏడో నెలలోనే డెలివరీ అయింది ఏడో నెలలో డెలివరీ అవటంతో నేను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అన్ని జాగ్రత్తలు అన్ని కావాల్సినవి అన్ని కూడా నేను చూసి ఆ పాపను కాపాడుకున్నాను అందరి పేర్లు కూడా మా దేవర అంకమ్మ తల్లి పేరు వచ్చేలాగా అక్షయ రాజ్ తర్వాత అమృత వర్షిణి అఖిలేష్ అఖిలేష్ రాజ్ అఖిలాండేశ్వరి అని చెప్పేసి నలుగురు పిల్లల పేర్లు పెట్టుకున్నాను ఆడపిల్లలు ముగ్గురు అయితే నేను ఈ పనులన్నీ చేసుకుంటా సరే నా దీనికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు అటు ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఈ ఆమె మతం మారింది ఆమె వల్ల ఇబ్బంది జరిగింది అందువల్ల వద్దనుకొని దూరం పెట్టేసి అన్నీ నా ఇంట్లోనే జరిపించాను అంటే ఈ మా మిస్సెస్ వచ్చేసరికి బయటికి వెళ్ళకుండా మొత్తం అన్నీ కావాల్సినవన్నీ జరిపాను అయితే ఈమె వచ్చిన తర్వాత ఈమె పూర్తిగా చెడగొట్టేసి ఆమెని పూర్తిగా మార్చేసి ఇంకా ఆ మతంలోకి పూర్తిగా దిగిపోయే విధంగా వాళ్ళని ఆమెని బాగా ఇది చేసేసింది కన్నతల్లి కాబట్టి వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇవన్నీ చేసుకుంటా ఉన్నారని చెప్పేసి తెలిసింది అయితే 
పెళ్లి టైంలో మమ్మల్ని మోసం చేశారు ఎలా మోసం చేశారు అంటే ఆమె ఎక్కడ కూడా మతం మార్చుకున్నట్టుగా కానీ వేరే ఇంకే అక్కడ చూపించలేదు బొట్టు పెట్టుకోవటం లేదంటే పుల్లు వచ్చింది అలర్జీ వస్తుంది బొట్టు పెట్టుకుంటుంటే అని చెప్పేసి అలా కవర్ చేశారు తర్వాత నేను ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆ విషయం అడిగేసరికి ఇంకా వాళ్ళు అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ఈ దగ్గర బైబుల్లో చూడటం అలాంటి విషయాలు అన్నిటికోనూ నాకు కొంచెం ఇబ్బంది జరిగింది నేను ఆ విషయంలో సరే మీ నమ్మకాలు మీది కాబట్టి మీరు నా ఇంట్లో పెట్టద్దు మీరు బయట ఎక్కడైనా చూసుకోండి అని అంటే మా కాలనీలో అంటే ఇంద్రమ్మ కాలనీలో కొంతమందితో చేరి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి కొంచెం ఇది చేసింది అయితే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్న టైంలోనే నేను అన్ని పనులు చేసుకుంటా నాకు కావాల్సినవి నేను రీసెర్చ్లు ఇంకా ఈ పరిశోధన కానీ ఇంకా నా పని ప ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ వ్యాపారం కూడా చూసుకుంటా మంచిగా వెళ్తానే ఉన్నాను సడన్గా రెండు వేల పదిహేడులో వాళ్ళ వాళ్ళని పిలిపించేసి వాళ్ళ కొడుకు కోడలు గొడవ అని చెప్పేసి పిలిపించి కావాలని చెప్పి వాళ్ళ చర్చి సంబంధించిన వాళ్ళని పిలిపించి నన్ను కొట్టించి మెడవరకు కొట్టారు అప్పుడు సంబంధించిన రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది తర్వాత వాళ్ళ బంధువులు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు నన్ను కొట్టడం జరిగింది ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎలానే బెదిరించారు అనమాట ఈ మతం గురించే బెదిరించారు అయినా నేను పట్టించుకోలేదు ఇంకా నా ఫ్యామిలీ నేను అన్నట్టుగా నేను సపరేట్గా వచ్చేసి వాళ్ళకి సంబంధం లేకుండా నా పాటుకు నేను ఉన్నాను నాలుగో అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత అంటే అబ్బాయి పుట్టాడు అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు ఇంటి ముందు చేరారు ఆ ఇంటి ముందు చేరినప్పుడు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ టైంలో ఇంటి ముందు చేరి వేరే ఇంట్లో చేరి వాళ్ళకి బాడులు తట్టకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చేసి ఇబ్బంది పెట్టారు అంతా అది అయిపోయింది వాళ్ళ కొడుకు వచ్చాడు వాళ్ళ కోడలు కొడుకు కేసులు పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే నన్ను కొట్టించి వాళ్ళిద్దరు చేత కేసులు పెట్టించుకునేలా చేసి కౌంటర్ కేసు చేసింది పక్క నుండి అన్నీ జరిపించింది అంటే అవతల వాళ్ళ మీద ఉన్న పగను కూడా నా మీద రుద్దటం అనమాట అంటే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ బంధువులే బాబాయిలు పిన్ని ఉంటారనమాట వాళ్ళ విషయంలోనే అంటే మా అత్తగారి బాబాయ్ పిన్ని వాళ్ళు ఎల్లంపల్లిలో ఉంటారు అక్కడ ఉన్న చర్చి అక్కడ ఉన్న వ్యవహారం అవన్నీ సేమ్ ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి అయితే ఆమె అలా ఇది చేసి అక్కడి నుంచి నన్ను నేను బయటకు వచ్చేస్తే మా ఇంటి ముందు చేరి అక్కడ ఇబ్బంది పెట్టడం తర్వాత ఇంకొక ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ ఇబ్బంది పెట్టడం ఇక నేను వేరే ఊర్లు వెళ్ళి ఎక్కువ రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది అంటే రెండు నెలలు మూడు నెలలు డ్యూటీలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చి అలా నేను వెళ్ళేటప్పుడు సరే పిల్లలు ఆ ఒక్కతే ఉంటుందని చెప్పేసి అంటే మా వాళ్ళలో ఎక్కడ ఏమట్లేదు వాళ్ళతోటి తగాదలు వాళ్ళ మీద వాళ్ళని ఎప్పుడు చూసినా గొడవలు అనమాట వాళ్ళతోటి అందుకని చెప్పేసి సరే మీ అమ్మ అన్నీ పిలిపించుకొని ఉండు నేను వెళ్ళేసి వచ్చేదాకా అని చెప్పేసి అంటే ఒక ఒక టైంలో ఒక లాక్డౌన్ టైంలో రమ్మని చెప్పి అన్నారు వచ్చారు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంకా మొత్తం పూర్తిగా ఆమె దీంట్లోకి మార్చేసి నా మీద మూడు సార్లు విష ప్రయోగాలు చేశారు అంటే ఇక ఈయన్ని ఏమీ చేయలేము ఈయన్ని చంపేస్తే బెటరు ఈ ఉన్న ఆస్తి లేకపోతే ఇవి వస్తాయి ఇవి పెట్టుకొని బతికేయచ్చు నలుగురు పిల్లలు పెట్టి అని చెప్పేసి ఆమె ఒక ప్లాన్ చెప్పి ఈమెను పూర్తిగా మైండ్ మార్చేసింది అంటే ఈ మతం నుంచి వచ్చే ఐడియాస్ అన్నిటిని కూడా అక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చేసారు ఒక శివకుమార్ అనే ఒక అబ్బాయిని కూడా డెబ్బై వేల రూపాయలు ఏదో పూజలు గీజలు అని చెప్పేసి నా పేరు చెప్పి అతనికి తెలియకుండా అంటే నాకు తెలియకుండా అతనికి చెప్పి అతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వేరే వేరే వాళ్ళ అకౌంట్లో అంటే ఎక్కడెక్కడ అంటే రాచకొండ నాగమణి అని ఆమె వచ్చేసరికి నిడదవోల్లో ఒక ఇంటి ఓనర్ అంత వీళ్ళు అక్కడ ఎందుకు ఇల్లు తీసుకున్నారు ఏంటి అనే విషయాలు అయితే మనకి తెలియదు అలా వాళ్ళు ఒక దీని ప్రకారం వాళ్ళ ఇంటికి బాడులకి సంబంధించి అలా శివకుమార్ అనే అబ్బాయి దగ్గర నుంచి అంటే ఆ అబ్బాయి హైదరాబాద్లో ఉంటాడు వీళ్ళకి అతనికి ఎలా సంబంధమో తెలియదు కానీ తర్వాత నేను అతను ఫోన్ చేసి మీ వాళ్ళు నాకు డెబ్బై వేలు ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇస్తారని చెప్పేసి నన్ను అడిగితే నేను అసలు నేను నాకు ఎప్పుడు చెప్పావు ఏంటి అని నేను రివర్స్ అయ్యేసరికి నా దగ్గర మీరు పూజలు చేస్తారని మీరు కాశీలో ఉన్నారని చెప్పేసి ఇలా నన్ను మోసం చేశారని చెప్పేసి అతను నాకు చెప్పాడు కానీ ఇదంతా అబద్ధం ఏ సంబంధం వాళ్ళకి ఏదో డబ్బుల విషయంలోనే తేడా పడింది కానీ ఆ హైదరాబాద్ నుంచి అంటే ఏదో ట్రాపింగ్ ఉంది అక్కడ ఆ విషయాన్ని దాచేశారు ఇదంతా ఎవరు ఇది చేస్తారు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఒక మతం ద్వారా ఒక మనిషిని ఇలా ఇలాంటి పరిస్థితి తీసుకురావచ్చు అంటే ఒక ఒక కేవలం మతమే ఇలా పనిచేస్తుంది అంటే ఆమె మా అత్త అనే దాన్ని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇది లేదు దాసు పద్మావతి ఈ దాసు పద్మావతి పూర్తిగా దీంట్లోకి మారిపోయి 
వాళ్ళు చెప్పిన ఎవరు వెనక ఉండి నడిపిస్తున్నారు నన్ను ఈ విధంగా ఇది చేశారు మళ్ళీ నా మీద మొన్న ఈ మధ్య అంటే నెల క్రితం నా మీద దాడి జరిగింది వాళ్ళ ఊరు పిలిపించి కావాలని చెప్పేసి పిల్లల్ని చంపేస్తామని బెదిరించి వాళ్ళు ఎవరు ఊరు తిరిగించి అంటే ఎలాగా అంటే ముందు రోజు వచ్చి నన్ను ఇక్కడ నా ఆఫీస్ దగ్గర నన్ను అరవటం బెదిరించడం నేను తాలూకాలో చెప్పాను అది చేశాను ఇది చేశాను అని నేను తాలూకా దగ్గరికి పోయేసరికి ఈమె మీద వేరే కంప్లైంట్ ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటూ నేను ఇంకా భయపడిపోయి ఇంకెందుకు లేని చెప్పేసి నేను సైలెంట్గా వచ్చేస్తే పిల్లల్ని చంపేస్తానని నన్ను బెదిరిస్తే మీ ఇంటికి ఎక్కడ ఉన్నారని అంటే ఏడుగుల పళ్ళలో ఉన్నారు ఏడుగుల పడి వెళ్ళాను ఏడుగుల పళ్ళలో ఎవరు లేరు వెల్లంపల్లి వెళ్ళాను వెల్లంపల్లిలో వీళ్ళు కనిపించారు పిల్లలు కనిపించారు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూడండి అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళ దాసు పద్మావతి వల్ల కోడలికి ఒక మాట చెప్పేసి వచ్చాను అంటే కొడుకు కూడా సరిగా ఉండడు అనమాట పట్టించుకోడు అదంతా వాళ్ళ కథలు ఈ పద్ధతిలో అక్కడ ఉన్న నేను అక్కడ నుంచి బయటకు వస్తున్నాను వచ్చే టైంలో ప్రదే ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళే నా మీద దాడి చేశారు దాంట్లో ముగ్గురిని నేను చూశాను ఈ ముగ్గురు నా మీద దాడి చేశారన్న విషయం అయితే నాకు క్లారిటీగా లేదు కానీ ఆ ముగ్గురు మాత్రం దగ్గర అయితే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరెవరు అంటే దాసు శాషయ్య కొండిపోయిన ఆంజనేయులు కొండిపోయిన చిన్న ఆంజనేయులు ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఈ పద్మావతి ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు నేను చూడటం జరిగింది కానీ బాగా తల మీద ఇక్కడ కొట్టడం వల్ల ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ ప్రదేశంలో నాకు బాగా ఇదయ్యి కొంచెం ఇప్పుడే కొంచెం ఇదయింది అదొకటి మెడ మీద కూడా ఇక్కడ మీకు అబద్ధాలు లేదా అంటే ఇంకోటో కాదు ఇక్కడ చూడొచ్చు నాకు మెడ బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది ఈ ప ఈ పరిస్థితిలో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు ఏదో అంటే ఒక ఇది లాంటిది వేసారని నాకు తెలుస్తుంది అది మీకు కనపడుతుంది కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను తర్వాత చెయ్యి విషయం కూడా ఇలానే అంటే నాకైతే ఇప్పుడు బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఈ ఇది వేసుకున్నప్పుడైతే కొంచెం మెడకి బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నేను ఇది పెట్టుకోవటం కష్టమైపోయింది ఇలా అయితే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను వీడియోస్ కూడా చేస్తా ఉన్నాను ఈ చెయ్యి పని చేయకపోవటం వల్ల ఇప్పుడు ఇదైంది దానికి ముందే నాకు కాలు కూడా కాలు కూడా ఇబ్బంది అయింది అయితే ఇన్ని బాధలు పడతా కొన్ని ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాను ఈ స్టంట్ వేసి నాకు అంటే వీళ్ళు పెట్టే టార్చర్లు ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి నేను చాలా ఇబ్బంది పడతా అయినా కానీ వీలైనంత వరకు నాకు తెలిసినంత పనులు నేను చేసుకుంటా వీళ్ళని తక్కువగా అంటే ఎక్కువగా లెక్క చేయకుండా తక్కువగా లెక్క చేసి నేను ఇది చేశాను అయితే ఇప్పుడు జరిగిన దాడి వల్ల నేను పోలీసుల దగ్గరికి కూడా వెళ్ళటానికి లేదు ఎందుకని అంటే ఈ మా పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళి 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 అక్కడ పిఆర్సి అని చెప్పేసి నా మీద పర్మనెంట్ కేసుని రిజిస్టర్ చేసేసారు అంటే పిఆర్సి అని అంటేనే అది క్లియర్ అయిపోయింది నేను ఆ ఇది పెట్టేసి సంతకాలు పెట్టేసి వచ్చేసాను ఇంకా అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేదానికి కూడా లేదు నేను ఎక్కడ ప్రశాంతంగా ఉండటానికి లేకుండా ఈ విధంగా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్గా చేస్తున్నారన్నమాట ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారని నాకు అర్థమైపోయింది అంటే నా పనుల్ని ఆపటానికి నిన్న పదకొండో తారీఖు సెప్టెంబర్ పదకొండో తారీఖు ఉజ్జయిని మహంకాళేశ్వర మొత్తం ముందు పక్క పరివార్ మొత్తాన్ని అంటే కారిడార్ మొత్తాన్ని ఏర్పాటు చేయటం చాలా సుందరంగా అస్సలు అద్భుతంగా తయారు చేయటం జరిగింది ఆ విషయంలో నాది కూడా ఒక చిన్న పాత్ర అంటే ఒక ఇసుక రేణు అంత పాత్ర నాది ఉన్నది ఆ పాత్ర కూడా లేకుండా ఈరోజు మీ ముందు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నాకున్న ఆ ఒక్క అదృష్టం కూడా ఈరోజు ఈ పరిస్థితి రావటం వల్ల నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పని చేయలేని పరిస్థితి అయితే నేను ఇప్పుడు ఎవరిని సహాయం కోరట్లేదు ఇంకోటి చెప్పట్లేదు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే 
ఏదైనా సరే గట్టిగా పోరాడతా నా ఊపిరి చివరి శ్వాస వరకు నా పూర్వీకుల గురించే నేను పాటుపడతా నా పూర్వీకులు నాకు ఏదైతే తెలియజేశారో నా పూర్వీకులు ఎవరినైతే నమ్మారో వాళ్ళని మాత్రమే దేవుడు ఒక్కడే అందరికీ దేవుడు ఒక్కడే కానీ ఇక్కడ మనుషులు మాత్రం చాలా తేడా మీరు చేయాలి అనుకున్న పనులు ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సింది మీరు చేయాలి అయితే ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితికి నేను కొన్నాళ్ళలో ఈ వీడియోస్ అన్ని మళ్ళీ అన్ని వీడియోలు నేను చేయా చేయదలుచుకున్నాను ఇక నెక్స్ట్ నేను ఈ భాషలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తాను మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి ఎందుకని అంటే నా ఛానల్స్ని మీరు చూడండి నా ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని మీరు చూడండి చూసి ఆ విషయం తర్వాత మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం అయిన చేయండి అయితే ఇప్పుడు ఇంత విషయాన్ని నేను ఎందుకు చెప్పాను మీకు ఇంతసేపు ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే మతం వెనుక పెట్టుకొని ఒక ఉన్మాదుల్లా తయారయ్యి మతాన్ని నాశనం చేయటానికి ఎవరినైతే పాయింట్ అవుట్ చేయాలో వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేసి కుటుంబం ద్వారా నాశనం చేయటానికి పూనుకున్నారు కొంతమంది అందుకనే మీ అందరికీ జాగ్రత్త చెప్పటానికి అంటే ఇలాంటి మతోన్మాదులు చాటు నుండి చేస్తున్నారు ఈ చాటు నుండి చేసే పనులు వాళ్ళకి తెలియట్లేదు నే మేము చేసే పనులన్నీ కూడా ప్రజాశ్రేయస్సు కొరకు మాత్రమే అంటే ప్రజల్ని మంచిగా ఉంచటానికి బాగుపరచడానికి తప్పితే మా స్వార్థాల కోసం మేము వాళ్ళ దగ్గర పిండటానికి వాళ్ళని పిండుకొని తినటానికి కాదు మేము దేవాలయాల పనులే చేసేది దేవుడికి సంబంధించిన పనులే చేస్తాం ఆ దేవుడికి సంబంధించిన వాటిలో మన పూర్వీకులు ఆయుర్వేదాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే అధర్ణ వేదం ధర్మాలు వేదాలు ఇతిహాసాలు పురాణాలు అన్నిట్లో కూడా ప్రతి విషయానికి పరిష్కారం ఉంది ఆ పరిష్కారాలని క్లియర్గా మనం తెలుసుకొని మనం ఇప్పుడు ఉన్న జీవితాల్లో పాటిస్తే ఆ మన జీవితం ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు రావటానికి సంబంధించి ఇవన్నీ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా ప్రకృతి వైద్యంతో నాలో ఉన్న బ్రెయిన్ శక్తితో నేను ఇప్పుడు దాకా క్లియర్ అయ్యాను అంటే ఎక్కువగా నేను మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయలేదు ప్లస్ ఎక్కువగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది లేదు జస్ట్ వెళ్తే ఒక రోజు రెండు రోజులు వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నా కానీ మళ్ళీ నేను నా ప్లేస్కి వచ్చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పదోసుకుంది అది ఇంకా ముందు ముందు నేను చేయబోయే వీడియో కానీ మీరు చూసి సపోర్ట్ చేయండి అయితే ఈ ఇలాంటి మతోన్మాదులు ఉన్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉన్నారు నమస్తే అంటే ఇప్పుడు వీడియో అయిపోయింది అనుకో మాకండి ఇక్కడ నేను నేను చేసిన ఇప్పుడు రియల్గా ఈ దీన్ని అంతా తిప్పి చూపిస్తాను చూడొచ్చు నా ఆఫీస్ ఇది ఇప్పుడు అయితే నేను ఇంకొక ఇది చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు నేను చేతికి తీసుకొని నేను స్టాండ్లో పెట్టి చేశాను ఇప్పుడు దాకా నేను చేతికి తీసుకున్న తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు దా చూశారు కదా ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటుంది దీన్నే కృష్ణ బిలం అంటారు అంటే కృష్ణ బిలం అని అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తుంది ఈ మిషనరీ ఇది ఏన్షియన్ సైన్స్ నుంచి నేను తయారు చేయటం అనమాట అంటే ఇది కొంతమంది పెద్దోళ్ళ ద్వారా నేను దీన్ని స్పాన్సర్షిప్ తీసుకొని ఇక్కడ తయారు చేయటం జరిగింది దీంట్లో చాలా వరకు అంటే ఎంత ఇది ఉంటుందంటే అసలు టెక్నాలజీ చాలా హెవీ టెక్నాలజీ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇవి ఆన్లోనే ఉంటాయి ఇదంతా కూడా సోలార్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతుంది కాస్మిక్ ఎనర్జీ రిసీవర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇవి రిసీవ్ చేసుకొని బూస్ట్ చేస్తాయి మనకి అంటే మన బాడీలోకి వచ్చేలాగా మనకి బూస్ట్ చేస్తాయి ఇవి మొత్తం ఈ టోటల్ బిల్డింగ్ మొత్తంలో ఇవంతా కూడా ఇట్ట ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే బయట ఉన్న కాస్మిక్ ఎనర్జీని ఎర్త్ ఎనర్జీని ఇవన్నీ తీసుకొని స్టార్ ఎనర్జీ ఇలా ప్రతి ఎనర్జీని మనకి తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాయి దీంట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా పనిచేస్తుంటాయి అంటే ఇక్కడ కొన్ని ద్రవాలు ఇలాంటివి కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇవి అన్నీ 
మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా చూసారు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉంటాయి ఈ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉంటుంది ఇదంతా కూడా దీనికి సంబంధించిందే ఈ సిస్టానికి సంబంధించి ఇది స్టూడియో కూడా అంటే శివోహం స్టూడియో కూడా అనమాట అంటే మేము అక్కడ ఉన్న ఇవన్నీ చూపిస్తాను అటు నుంచి చూపిస్తాను అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఏదైనా పబ్లిక్ చేస్తాను పబ్లిక్గానే ఉంటుందంతా నేను చేసిన అన్నీ కూడా అంటే నేను ఇప్పుడు దాకా చేసిన వర్క్స్ దానికి సంబంధించిన పాంప్లెంట్స్ అనమాట ఇవి అంటే జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాం ఇవి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కూడా నేను చాలా ప్రమోషన్స్ చాలా చేసున్నాను యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ఎక్కువగా నాకు డెవలప్మెంట్ వచ్చింది కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే నేను చేసే రీసెర్చ్ కూడా అలానే ఉంటుంది నేను మొత్తం ప్రతిదీ నేను రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను నా ల్యాబరేటరీ ఇక్కడ నేను ప్రతిదీ రిజిస్టర్ చేసుకొని లీగల్గానే ప్రతిదీ చేస్తాను అనమాట ఎక్కడ కూడా నా దగ్గర వేరే లాంటి ఇది ఉండదు ఈ ల్యాబరేటరీకి సంబంధించి కూడా నేను జమ్స్ అండ్ స్టోన్స్ని నేను టెస్ట్ చేయడానికి సంబంధించి అది యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇంకా ఈ స్టోన్స్కి సంబంధించి కూడా చాలా ఉంటాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ మిట్రాయిడ్స్ ఇలాగ ప్రతి ఐటెంని నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేసి వాటి వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి వాటి వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రయోగాలు మంచి జరుగుతుంది అలా ప్రతిదీ కూడా నేను ఇక్కడ ఇది చేయటం తర్వాత రుద్రాక్షల్లో దగ్గర దగ్గరగా రెండు వందల రకాలకు పైగానే నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి తర్వాత మూలికలు ఉంటాయి చాలా వరకు మూలికలు ఒక ఐదు వందల రకాల మూలికల్ని ఇక్కడ స్టోర్ ప్రిజర్వ్ చేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా ఎలిమెంట్స్ని తర్వాత కొన్ని మీడియమ్స్ని ఇలాంటి ప్రతిదాన్ని కూడా నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవటం జరిగింది ఇదంతా కూడా రీసెర్చ్ పర్పసే ప్రతిదీ కూడా ఇలా నేను ఒక పూర్తి దీంట్లో ఉంటే నన్ను ఈ ఇలాంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పుడు ఇంద్రజాల్ అని చెప్పేసి నేను బాటిలింగ్ చేయటం జరుగుతుంది ఇవి జలేంద్రజాల్ అంటారు అలా ప్రతిదీ ఇక్కడ అంటే వాటర్లో ఉంటుంది అది తర్వాత దాని గురించి నేను చూపిస్తాను ఇంకా పూజా సామాగ్రి సంబంధించి ఐదు రకాల వస్తువులు ఒకే ప్లేస్లో అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ ఐదు వేల రకాల వస్తువుల్ని అంటే ప్రతిదీ చూసుకోవచ్చు మనకి అన్ని అందుబాటులో దొరికేవే ప్రతిదీ అందుబాటులో దొరుకుతూనే ఉంటాయి ఇలా ప్రతి దీనికి సంబంధించి ప్రతి వస్తువు ఇక్కడ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు యంత్రాలు కూడా దగ్గర దగ్గరగా మూడు వందల రకాల యంత్రాలు ఆ తర్వాత చాలా వరకు శక్తివంతమైన వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇంకా ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇంకా నాకు సంబంధించి ఇక్కడ ఈ దగ్గర దగ్గరగా నలభై రకాల నదుల జలాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నలభై రకాల నదులు తర్వాత నేను చదివే బుక్స్ తర్వాత నాకు సంబంధించినవి ఆ తర్వాత ఒక ఏన్షియంట్ పెయింటింగ్ నేను నా దగ్గర ఉంది ఇలా సో ఇది 